你怎么这么傻？我好不容易才把你救回来，你再病倒了怎么办？你醒了，我好怕你死掉，好怕好怕会看不见你，左志。不知道你为我做了这么多事情，你是这个世界上对我最好的人，我却什么都不知道，对不起，对不起，傻瓜，我为你做的每件事情，都是我自己甘愿的，没有什么是你逼我的。你可以出现在我的生命里，是我这一生最美好的事情。我现在最大的心愿就是每天跟你在一起，在我的未来里，每天的画面都有你。锦绣，你有没有想过，你对我的感情，也许只是感激，不是爱听说你跟左震在一起了。你拒绝我那天，我就已经知道答案了。还是得恭喜你。我觉得我们两个之间，至少还能做朋友。我听他们说，这几天你哪里都没有去，就在这儿待着。看看我哥是怎么做生意的，怎么赚钱的，赚了好多钱。但是发现赚那么多钱又有什么用呢？自己喜欢的东西一样买不到。其实有时候我们距离自己真正喜欢的东西，或许很近，近在咫尺。或许你一伸手就能摸到了，又或许。你缺乏了伸出手的勇气。我发现你跟我在一起的时候，你没有感到真正的快乐。也许你自己都没有发现，你不是真的喜欢我。我现在很快乐，我很幸福，因为我勇于去面对我自己。我知道你心里面有一个喜欢的人。所以，我希望你可以勇敢的去面对你自己，英少，不要让我失望，因为你是在这个大上海里面第一个给我温暖的人，我会一辈子珍惜我们之间的友谊。我现在很幸福，真的。所以，我希望你也可以幸福。你去哪儿了？我找了你好久。我又不会走丢，我去找英东了。你还去英东那儿干什么？我去找他，跟他说清楚以前的事罢了。怎么，你吃醋了？
牢牢地把你锁在我的身边，不让你的眼中看到除了我之外的任何一个男人。你是我的，你的头发是我的，你的面容是我的，你的身体是我的，你的思想，你的一切都是我的。你知道吗？我觉得你吃醋的样子还挺可爱。吃早餐了。嗯。啊！你转过去。啊！你转过去啊！你真是多此一举，看过的东西我从来都不会忘。能够命令我的女人，你可是第一个。以后你就留在宁远了。啊！可是我的东西还在那边呢。我已经让他们搬过来了，那只狗也过来了。什么时候搬的？我怎么不知道？你留在我身边，我才能安心。好了，讨论结束，吃早餐吧。什么啊？你吓到他了！你看你，你吓到小马哥了。我看你这个人平常很镇定的嘛，你看到小马哥就吓成这个样子，还蛮好笑的。拿远一点，把他拿远一点。你真这么怕狗啊？放在你那边。好啦。左真，你对我的事了如指掌，可是我对你的了解却很少。我知道你是商会老大，知道你身手很好，身上有很多伤，喜欢喝酒，喜欢黑色，喜欢福鼎白茶，非常讨厌狗。其他的。我好像就不太清楚了。我很想知道，我对你的了解好像很少哎，我想多了解你一点。你真的很想知道吗？嗯。没有人一出生就打打杀杀的。我七岁前，也是一个普通的孩子。和所有的普通家庭一样，父母、家人过着简单而平静的日子
。我母亲是个家境殷实的大家闺秀，我父亲那时却只是一个教书匠。母亲为了能跟父亲在一起，不惜抛弃了家族，到了陌生的广东生活。母亲想的很简单，只要能和父亲一起安然生活。就是他最大的期许。可是，我父亲参加了革命，做了一个革命党人。他虽然清贫，却志向高远，是那种甘愿为了革命，抛头颅洒热血的勇士。母亲却常常担心，父亲的生命安全，暗自伤心。我七岁生日那天，父亲单独跟我谈了一次话，到现在我还清楚的记得。安儿，你要记住，从今天起，你就长大了。以后，如果爹不在了，你要照顾好你娘，保护好这个家。你是个男子汉。要拿出男子汉的样子来，做个有胸襟、有担当的人。就在那一天，我的父亲在街上。自杀汉奸卖国贼失败，被当场击毙。他就这样躺在冰冷的大街上，尸体还被野狗啃出，无人敢收尸。打那以后，我就开始怕狗。当时。我母亲听到父亲的死讯，心神俱碎，急忙带着七岁的我离家逃走，躲避紧随而来的追查。可失去丈夫的她，就像没了灵魂一样，只能靠做苦工养着我。有一天，她却突然跳了井。母亲走之前。给我留下的唯一一样东西，就是你手上戴的那个白玉镯。对不起。七岁前，我的名字叫左子安，是母亲给我起的。他只希望我一生平安。可是你不是叫左振吗？左振是我在母亲死后给自己改的名字。左边的左，振动的振。左边的心脏一直跳动着，也是活着。不是以此来激励自己，无论如何都一定要生存下去。我就是靠着这部信念。永远陪着你。你看我干什么？我又不出门，又没事做，我不看你能干嘛？不出门，有很多事情可以做啊。比如呢？比如啊，比如
，二爷。英寿来找锦绣姑娘了，他就是不选择我，他就是不选择我。我按照你说的去做了，我去找他，我去争取属于我的幸福。可结果还是一样，我真的有那么差吗？他就是不选择我。你。说的是你的心上人啊！你们之间是不是有什么误会？没有误会，我等了他一个晚上，我看到他在我哥怀里，手上还戴着我们向家祖传的戒指，还能有什么误会啊？对啊。当初我把他留在我哥身边，我也有苦衷。没有他的这些年龄，我也不好过。我知道，他是在报复我。你说你一直爱的那个人，是我姐姐，明珠，明珠姐姐。你只爱明珠，不要江山，可他却接受不了没有江山的我。医生，不要轻易放弃。我相信我姐姐，她不是那种会嫌贫爱富的女人。你想要得到幸福，不可以轻易放弃，去争取她，去感动她。你可以的。嗯，都不知道英少和我姐姐之间到底是怎么回事。这是他们之间的事情，我们再担心也没有用。每个人都要为自己的选择付出代价。嗯。在我面前，你的心思居然都用在别的男人身上。你的心思只能用在我身上，听到了没有？嗯二爷，人抓到了。二爷，冯先生带着龙四来宁远了。我不去钓鱼，鱼倒是自己上钩了。老爷子亲自来看你，三二爷，您这面子够大的。嗯，坐镇，身体恢复的怎么样了？多谢师傅，我好多了。<笑>那就好，那就好。以后在外边办事，要多注意啊！啊，当然。我现在不只是一个人，我还有一众兄弟们的身家性命。为了他们，我也得好好的活着。哦，对了，师傅，谢谢您之前替我照顾那么多码头的兄弟们。<笑>你的兄弟，不就是我黄埔商会的兄弟吗？也是哦。啊，师傅跟龙四爷爷今天来的正好，我刚好把杀手给抓住了，不然我把他叫上来，我们一起审一审，师傅也好给我做个见证。少辉
当着冯先生的面，我再问你一句：到底谁是幕后指使？我数到三，你要是不说，我就杀了你。老爷子，我也是一时起不过去。哎，左二爷，实在是对不住。人死了没关系，左真，你放心，哪怕是没有线索，我也会派人查出究竟谁是幕后真凶。不劳师傅了。石浩，马子六，说，是是风。龙四，杀了这两个，我还有好几个，要不然我把他们都叫上来。让你一次杀个够，师傅。我刚到上海的时候什么都没有，但是现在不一样了。我有了自己的兄弟，我有了自己想要珍惜的东西。只要我还活着，但凡有任何一个人敢动我这些东西。都要让他付出代价。左震，你说什么屁话呢？有些东西我是绝对不会让的，有些罪名，师傅也是万万担不起的。左震，你怎么跟老爷子说话呢？还望师傅继续把码头交给我来保管。左震，你别不知好歹，师傅那是看你不知死活才帮你看着码头。我现在身体已经好多了，不劳师傅费心了。我老了，以后的事情。还要靠你们年轻人，左震。我希望你能够好好的看着码头。红丝，我们走。老爷子，这码头就这么还给他了？天变了，变得真快。今天好像很开心啊！是啊，我很开心，因为有你在这儿，你在这儿我就很开心。从今天开始，你就不用一直困在宁远了。真的？太好了！按照石井博士的说法
，金矿就在这片土地下。是的，经过我们的勘测，我们似乎已经确定，在这块土地下埋藏了一片金矿矿床。如果我们能够开采，那将是一笔巨大的财富啊！这片地方不好动啊。为什么？这是在法租界。我们现在还没有能力在法国人的眼皮底下做手脚，除非能有一个绝好的隐蔽。你带我来这里干什么？你闭上眼睛，感受一下。我们现在脚下就是这个跑马场。有十条跑道、十匹马同时进行比赛，整个场馆可以容纳几万人。上海滩所有的名流、富商，所有人都会来这里看比赛。你知道一场比赛下注能赚多少钱吗？我将会是上海滩最大的赢家。我在上海滩能呼风唤雨。没有人敢轻视我，也没有人再敢阻止我。费里南先生，有关于跑马场的这个经营权，我是势在必得，所以请你相信我，这次的这个项目，我一定会倾尽全力把它给做好。向二少，我当然很信任你，但是这个项目，耗资不菲。牵涉甚广，我不能不谨慎考虑。如果向二少，你能动用你们向家的财力和黄埔商会的力量支持你的话，那这件事就好办多了。我明白了，这件事情一定会办成的。跑马场，没错，所以你一定得帮我。这可是法租界最热的一个项目，整个上海滩所有的富豪都蠢蠢欲动，所以我们必须把它给拿下来。这可不是一个小项目，你怎么会突然有这个想法？总不见得一直做向二少吧，也得有自己的事业，要不就不做，要做就做最大的。我们是兄弟，你一定会帮我的。作为朋友，你来找我，我一定会帮你。但是你有没有想过，去征询一下你大哥的建议？毕竟在做生意方面，向先生还是上海滩最有能力的人。在这件事情上，我认为他更有能力帮你。我真的不想再活在向寒川的阴影底下了。我觉得我自己连个男人都不是，我。打虎不理亲兄弟，你知不知道我有多羡慕你？能有这么一个可以处处帮衬你的大哥。够了，我情愿没有这样一个哥哥。你们所有人都觉得我不如他，没关系，我一样会去做。我要让你们知道，我向英东一样可以做大事。大哥，怎么了？你在忙，我长话短说吧。跑马场地的事情呢，我跟总领事已经说过了。我想办法把这个经营权搞到手，所以我现在需要一笔资金的支持。那跑马场呢，是一个很大的投资项目。现在已经有好几家地产商盯上他了，树大招风。我们向家没必要冒这些。这样
。如果你真的想干一番事业的话，我们可以从别的方向入手。我一定支持你。嗯，这件事情我已经决定了，所以我不惜一切代价，我都会把这件事情做成。那，如果你继续用这种莽撞的态度做事，我是不会帮你的。帮你等于害了你。你每次都说帮我就是害我。别忘了，向家我也有一半的家产。收购这些地，是为了建跑马场。是的，我们已经让人查过了。法租界的总领事费迪南先生已经很有意向，要将跑马场的经营权转让给向英东。真是天皇佑我呀！只要我入股这个跑马场的项目，跑马场的建设施工。将会成为开挖金矿最好的遮蔽，我应当去会一会这个向家二少了。我实在搞不懂，泡个茶都弄得这么复杂，真的有点本末倒置啊，向兄。在我们日本，以茶道来接待客人是极高的礼节。我非常想和你成为坦诚相待的朋友。哦，那你是一个坦诚相待的人吗？当然了。那就请你如实的回答我，你跟一明珠到底是什么关系？如果你想要这个女人，我也可以帮你。我并不是你哥，只要你可以让我入股跑马场，我一定会助向兄异常素人。不必了，英明珠不是随便交易的货品，跑马场的项目也不是你随便就可以插手的，所以我不想跟你合作。江先生，你们中国人有句话，叫“敬酒不吃，吃罚酒”。你这样一意孤行，恐怕会很危险。是啊，那么大的一个项目，我早就把身家性命置之度外了。是生是死，听天由命，告辞。向家，坐镇。你的意思是，想找个人替你出面，拿下跑马场？这个挺难的。不过，别说我不帮你，在整个上海滩，能跟向家。和黄埔商会有的一争的，就是那个。干了，干了，干了，干了！沈老板，来。哎呀，我沈金荣这辈子啊，就两件事儿。什么事啊？向英东这臭小子，搞得我女儿是郁郁寡欢呐。这个仇得报，就是啊！要不是他身后有个向寒川呢，我早就把他扔黄浦江了。嗯。第二件事嘛
就是我的女神银明珠啊！啊<笑>我是做梦都想要她。只要能满足我这两件事，那谁就是我沈静荣的恩人。<笑>您一定会如愿的。<笑>来来来，好，哦、来喝。<笑>你也喝呀？好好好好好。来，沈先生你好，我是钱田。你一直躲着我，那我只好来见你了。你们中国有句古话说得好啊，一日夫妻，百日恩呐。我不想看见你。你冷静一点吧，你就不怕别人知道我和你的关系？怕？我银明珠到了现在这个地步，我有什么好怕的？我告诉你，不要逼我，大不了鱼死网破。嗯。其实我也想给你做一些补偿的。这样吧，只要你完成这最后一次任务，我就给你自由。自由？对，没有任务，不再见面，不必害怕别人知道你的身份，你就是完完全全的阴明。猪，嗯，你想让我做什么？我要让向家兄弟分道扬镳。你到底想干什么？你放心，我绝对不会动他们的。我只是不希望向英东在生意上。对我造成太大的阻碍。凭你在向家兄弟心中的地位，你一定可以做到的。到时候你就可以重新来过，去追求你真正想要过的生活。难道你不想吗？你答应我，最后一次。我答应你。最后一次。啊，这盒烟送给你，是我们日本一种特有的烟草，叫情人草。燃尽身体，徒留芬芳，正适合我的妹子。你的自由掌握在你自己手里。明珠，你找我？我一直在等你。是不是改变主意了？英东，你走吧，离开上海。我已经答应你哥，要做向家的女主人。这样的话，我以后就是你的大嫂了。你再留在这儿的话，对我们三个都不太好。为了大家好，我希望你离开。
我也不想看着你们兄弟为我反目成仇。够了，你约我来这里，就是要跟我聊这些。英东，你听我说，你这一次绝对不可以任性了。你应该了解你自己，你不适合做生意。你没有你的意思还是大哥的意思？是我们的意思。我在你心里永远都是一个失败者，是吗？你根本就不明白。总之，你一定要离开这里。你去法国吧，去法国，随便你去哪里都好。总之，这一次你一定要离开这里。只有离开这儿，你才能做你自己。叶明珠，你每次都觉得我会输。这一次不一样，我要让你知道，你选错了。跑马场我是不会放弃的。那你要怎样？我需要钱。不行。我现在不需要你的钱，我需要我自己的钱。那你想怎么样？我现在已经长大了，我姓向，我也是向家的一份子，向家应该也有我的一份儿。那你要分家了，是不是？随便你怎么解释。从小到大，你照顾我，我吃你的，穿你的，花你多少钱，我还给你，我全部都还给你。你不支持我创业也没有关系，现在输也是输我自己的钱。只要你这次把钱给我，我以后再也不会问你多要一分钱。昏了头了是吧？你的钱，我会给你。你想分家，想都别想。我告诉你，你永远是我向寒川的弟弟。谢谢费迪南先生对我的信任。接下来就看我的了。你们向家的财力我很清楚。如果说上海滩能有一个家族能完成跑马场这个项目，那一定是向氏家族。再加上有黄埔商会为你保驾护航，我很有信心，你一定会成功的。不会辜负费迪南先生对我的期望。我也会尽快把跑马场给建起来，合作愉快，合作愉快。
，我已经照你说的做了，希望你能够遵守承诺。从今以后，我们再无瓜葛。我们好聚好散，喝了这杯酒，祝贺你重获新生身段儿，满足你的愿望。这向寒川要知道我干了这事儿，哎，前天你够意思，就冲这，我们俩就是一条船上了。说，你要我干什么？我要你用沈家全部的身家去参投跑马场，等你拿下那些剩余的股份，再加上我之前派人买下的零散股份，跑马场就掌握在我们手中了。啊明珠啊，今天我们落到这个地步，都是因为荣锦绣和他的娘，是他们抢走了原本属于我们的一切。我恨他们。
英上，沈金荣沈老板的人又来送帖子了，这已经是第三次来请您上门一叙了，还是要回绝他吗？就说我没空，去吧。合作愉快，嗯，今天呢，好好放松一下，在这儿随便玩，都算我的啊，嗯。哎呀,哎呀，都说七重天的赌，百乐门的舞，可惜啊，自从没了一明珠，这百乐门的舞是越来越没看头。沈老板，你说这话，我听不太懂啊。别误会啊，我只是想起几年前这百乐门正红火呀。不过花五百日红啊，这百乐门哪天要做不下去，那也是很正常的事。向二少要是能多纳些朋友，多开开思路，大家一起挣钱，一起做生意。这才是我做生意的道理，沈老板，别绕圈子了。有什么话你就直说吧。跑马场的生意，我要参股一半。沈老板，你是属狗的呀，鼻子怎么那么灵啊？<笑>我先跟你说明白了。跑马场的确是块肥肉，但是我呢，没有打算跟任何人分享。不好意思，啊。我女儿梦梦的事情我还没找你算账呢。你只要答应我入股跑马场，那点事儿我就不追究了。哎，一码归一码，梦梦的事情我承认是我错了，但是跑马场的事儿跟梦梦有半毛钱关系啊。沈老板，你活了这么大把年纪，不会连这个都不明白吧？合约我都给你准备好了，你只要在上边签完字，咱们这生意就算成了。哼，不过你别怪我，这招我是跟你学的。哈哈哈哎呦，没想到这么巧啊！二爷也来跳舞，跳舞我不行，不知道沈老板有没有兴趣赌一把？赌一把？哈哈哈哈！难得二爷有如此兴致啊！我沈金荣一定奉陪，赌注就随二爷下。我们这赌局，三百、两百、三万、两万的，赌来赌去也没什么意思，不如赌大一点，就赌那片跑马场。跑马场？哼，二爷这玩笑开的有点大。这跑马场归谁还没一定呢，这既不是我沈金荣的，也不是二爷您的，<笑>这赌注未免下的有点荒唐啊！虽然对跑马场眼红的人很多，但有资格出来争的没几个。不如这样，我们就只赌一把大和小，输的人就放弃跑马场。不知道沈老板意下如何？二爷对跑马场也有兴趣，怎么，不可以吗？既然二爷插手了，赢面儿不大呀。不赌了。
，我认输。看来今天这百乐门来错了。你这招够狠呐、啊！明明对跑马场这个项目不感兴趣，还要找沈金荣来赌，输赢他都不好过。沈金荣是上海滩著名的老狐狸，恐怕他不会这么轻易的善罢甘休。跑马场的规划牵扯太多，资金投入又巨大，我觉得你还是小心一点。哎，你是跟我哥一样来劝我的是吗？那我告诉你。有关跑马场这件事，我是谁的话我都不听，我会不惜一切代价把它做好。这一局是一把豪赌，如果我赢了，我就是上海滩最大的赢家。哼！牛老板，那跑马场的事儿咱们就这么定了啊！啊，慢走！啊，慢走！再见，啊！哈哈哈你们都睁大眼睛给我等着看啊！都好好看看，都好好看看！我向英东不只是向安川的弟弟，我也能做成一番大事业。很快，整个跑马场都是我向英东的啊！啊！你们没这眼睛啊？啊！下来，下来，哎，回去了，哎，嗯你还是先回去休息吧。不用，向先生，英东现在怎么样了？还在做手术。怎么会这样？怎么会发生这种事情？向先生，事情的真相已经查清楚了，有辆车撞到英少，车里的蒙面人。一枪打中英少的胸口，恐怕有人想蓄意加害于英少。放心吧，剩下的事情交给我。医生，印度怎么样？病人伤势很重，我们已经把他取出子弹，缝合了伤口。病人目前还没有脱离危险期，需要继续观察。多少次了？嗯，你要清楚自己的立场，知不知道？你在我的眼里，你只不过是一个棋子。我骗你又怎么样？我怎么对你都是理所应当的。再说了，他现在不是还没死吗？啊？你再敢违抗我的命令！我下一次，我就让向家兄弟他们一起死。至于你呢，你替大日本帝国做事，天皇不会忘记你的身体不舒服还待在这里做什么？赶紧回去吧，有我就够了。
一弄出了这样的事情，随时都会有危险，我怎么能安心回去？更何况你在这里守着也不轻松。我想留下来陪着你，好不好？嗯。我觉得上海是一个好危险的城市啊！我都不知道下一秒钟你会不会也出事情。不管怎么样，我都要在你身边